Camelot. 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 It's only a model. E aí, como você está? Tudo bom com você? Tudo bom, tudo bom. Obrigado pelo convite. É sempre bom ter papo, né? Nessa época a gente fala tão pouco. Então... A gente fala amigos quase nunca. <risos> Calma, ter papo. E você, como que anda? Tudo bem? Ah, tá Voltou tudo tranquilo. Com o canal. Voltou com o canal recentemente, né? É, então, tô voltando gradualmente, né? Tô naquele modo preguiça, fazendo tudo da, da forma virtual, né? Jogando Pathfinder virtual, o Gloomhaven virtual, fazendo... É, é preguiça, mas é uma tendência, na verdade, né? Eu joguei muito virtual, mais do que eu normalmente jogaria durante essa pandemia. É verdade. Ah, o pessoal tá louco no Tabletop Simulator, né? Com certeza. Eu descobri que, cara, realmente, é, é de, consegue... Depois que as pessoas acostumam com a ferramenta, o tempo de uma pode ser divertido. Sim, é verdade. Bom, deixa eu dar uma introduzida aqui e daí a gente começa. Bom, pessoal, bem-vindos a Camelot. Estou trazendo aqui hoje para vocês o nosso amigo Jack Explicador. Dispensa comentários, dispensa apresentações, mas vai que alguém aqui, não consigo imaginar alguém do canal que não te conheça, mas vai que alguém não conhece, por favor, se apresente. Olá, galera, eu sou o Jack Explicador. Tá, eu, é, na verdade, entrei no hobby recentemente. Estou começando a jogar Dixit agora. Gostei bastante. Eu não entendi muito bem as regras, mas a gente vai inventando enquanto joga. Está muito legal. Isso aí. Então, assim, antes da gente continuar, deixa eu fazer um negócio né, para eu meio que parar ao Jack. Eu até baixei aqui para o Zoom um plano de fundo para ficar igual o dele. Ah, tá. Isso aqui é Chrome. Isso aqui é tudo. Isso aqui é nada aqui atrás, né? <risos> Agora vai parecer que estamos aí no mesmo ambiente, sei lá. Enfim, pessoal de Explicador, ele tem o canal Meeple Maniacs, né? E... É, na verdade é a Meeple TV. Meeple TV, exatamente. E, assim, ele vai bater um papo, né? Vocês vão conhecer mais o trabalho dele. Mas, além disso, né? o pessoal que já acompanha ele e vai vir aqui no canal esperando que ele fale, sei lá, que ele vai falar dos lançamentos da semana. Vamos falar de é, masmorra do Mago Louco. Na então, verdade, eu tenho um apelido carinhoso para esse jogo, que é maravilhoso. Qual que é? O gameplay aqui viu que, na verdade, a gente jogou o Bruxão da Barra Funda. <risos> <risos> eu acho que isso aqui é a tradução perfeita para Water Deep e para o Mago Maluco. Né? O Bruxão da Barra Funda, Sim. a gente fez o gameplay aqui já. Enemipo TV, muito legal. Uhum, é um baita jogo. E, mas assim, relacionado a isso, né? Vamos sair um pouco do óbvio. Vou perguntar, assim, e além de faz tempo que eu tô fora de produção de vídeo e tal, eu tô fora também dos conteúdos, que a galera, porque assim, acompanhava tudo, assistia todo mundo, ia atrás, procurava canal novo. E por conta de trabalho, faculdade, eu acabei parando com tudo. Inclusive, acabei parando de consumir. Como a gente já falou antes, né? Eu chamo de Meeple Manix, não é nem mais Meeple Manix, é Meeple TV. É, mas é um erro comum, na verdade. O que, na verdade, é o seguinte. Vou contar um pouco da história, então, para você se atualizar ali. Uhum. Assistindo também, confunde bastante. É porque o canal, é, antigamente, era Jack Explicador. Isso. O canal trabalhava sozinho, com Jack Explicador e tal. Aí eu fiz um podcast chamado Meeple Manix. Uhum. Era os maníacos e tal. Eu chamei, na época, um monte de gente. Eram uns 12 pessoas. Tinha o Fel Barros, o Igor Knopp. Tá? Tinha o Mestre dos Magos, tinha o Luquita, tinha um monte de gente, tinha o Marcelo Gru. Éramos uns 12 pessoas que participavam da produção do podcast do Mipo Manix. Então, o nome era para isso, para agregar um monte de maníaco e tal. Mas, com o tempo, a produção, né, o imposto que eu queria um podcast por semana e tal, a galera foi meio que não conseguindo entregar, assim, sacou? <risos> um faltava um dia, outro não fazia mais e tal. Então, isso durou um mês, dois meses. Tem uns 10 programas, no máximo, em que o formato original era esse uma revista criada a 20 mãos, né? E aí, é, dessa brincadeira toda, o único que chegou junto lá mesmo foi o Luquita, no Sim. podcast. A gente começou a fazer podcast, fizemos mais de um ano de podcast, ele foi meu companheiro no Mipo Max, o canal continuava sendo ainda já explicador. Mas o que eu não achava justo, porque eu tinha colaboradores. Aí o canal não podia ser só o meu nome, eu tinha colaboradores. Então, a gente, e pela popularidade do podcast, as pessoas já chamavam tudo que a gente produzia, ah, o pessoal do Mipo Manix fez, o pessoal do Mipo Manix fez, pessoal... e a gente acabou adotando isso, na verdade. Só que é um nome muito forte, é o um nome do podcast, é o um nome de produto mesmo. Tá? Então, eu acabei, em algum momento, organizando essa bagunça, 
E aí nasceu a Meeple TV, já que a ideia não é mais ser um canal só do Jack, é um canal com um espaço para vários colaboradores. Todo mundo que tem conteúdo bacana, que me envia conteúdo bacana, a gente senta, a gente coloca na programação. Hoje eu tenho vários colaboradores. Eu tenho o Volver, que está fazendo produção agora de é, programas sobre é, print and play, produção. Ele é, ele é design gráfico, muito bacana. Tem o Zombie, que está entrando com, com, com um programa super bacana. Tem o Mundo Guerreiro, que vai entrar agora para RPG. Tem o Rafa, que está fazendo toda a parte digital de tempo todo. Então, é uma galera. A gente consegue ver vários pontos de vista diferentes, entendeu? Não só o meu ponto de vista, né? Então, eu sempre quis abrir isso para todo mundo e finalmente estou conseguindo fazer. É, isso é legal, <risos> isso é legal mesmo. É, isso é bacana, é uma coisa que... Eu ia fazer outra pergunta, mas você já deu um gancho bacana. Que muita <risos> gente enxerga, né? Muita gente que entra no hobby ou o pessoal que começa a fazer conteúdo para internet olha para o seu canal, vê lá o maior canal brasileiro de, de jogos de tabuleiro e pensa, putz, o Jack Explicador deve ser uma pessoa assim, inalcançável, nunca consegui falar com ele. E muito pelo contrário, pessoal, assim, é, eu lembro que a gente se encontrou em algumas Comic Cons, né? Sim, sim. E tipo, meu, você chega, você conversa, assim, não seja nenhum maluco, na é verdade? Às vezes eu tenho que fugir, vou ser sincero, às vezes eu tenho que fugir um pouco por aqui. Mas eu adoro receber, conhecer as pessoas, cara, porque o nosso hobby é isso, né, cara? É conhecer gente. Exatamente. A gente não está no hobby digital, a gente não está jogando videogame, a gente está jogando board game justamente para estreitar esses laços com as pessoas, entendeu? É. Verdade. Dá pra jogar solo? Dá. Mas na maioria das vezes é legal se sentar com amigos, conhecer gente nova. Lógico, eu tenho que conseguir gente nova para perder. Eu, eu tenho que perder para o número de pessoas possíveis no mundo, entendeu? Porque essa é a minha meta. É muito bom. Mas a outra pergunta que eu queria fazer é... Assim, como eu falei, que queria fugir um pouco do óbvio. E a última coisa que eu vi da produção do seu canal foi você participando de mesa de RPG. É verdade. E é uma coisa que a gente conversou lá nas Comic Cons que... sobre RPG, né? Que... Você também veio pro hobby de board games vindo do RPG, né? Você foi... Sim. Imagino que igual eu, viúva do RPG, chegou aquele período da vida que não tinha tempo de... Ah, vamos, vamos jogar? Putz, o cara vai ter que mestrar, o mestre não tem tempo porque teve é. filho. Ah, você é mestra? Putz, eu também não, tô enrolado com a faculdade. Ah, mas tem esse joguinho aqui? A gente abre, joga esse sábado por três horas e já mata a vontade, né? Na verdade, é, eu misturei um pouco as coisas, porque uhum. é, o meu começou um pouquinho antes. Tá? Eu, minha, minha família é de origem austríaca. Uhum. Então, durante minha infância inteira, a gente sempre passou as férias, Natal, principalmente em família. Imagina você passar Natal em família quando está 20 graus negativo lá fora, entendeu? Uhum. Você fica três meses em casa trancado. Por isso que toda a família né, da Áustria, na Alemanha, tem uma luderia em casa. Abre um armário de vários jogos e tal. Então eu jogava com o meu avô, jogava com meus pais, jogava em casa, realmente, Family Games, tá? Uhum. E não só... Aqui no Brasil a gente fazia isso um pouco, mas só tinha o War e o Banco Bilhário, né? Sim. Lá fora tinha um pouco mais, né? Eu lembro que, por exemplo, eu adorava e adoro eu jogar Choir. Eu jogava com o meu avô e era um jogo bem bacana, realmente. Ele é de 68, eu jogava isso nos anos 70. Legal. E... Só que aí depois eu entrei naquela onda do RPG, né? Quando você começa a ficar mais adolescente e tal, surgiu o, o, o Dungeons and Dragons, né? Nos Sim. anos 80. E aí você começa a, a ficar ligado e tal. Porque que bacana isso, um jogo de interpretação. Né? E, então isso me chamou muita atenção. E aí é, eu fiz vários grupos de RPG e acabei me afastando um pouco do board game. Quando eu retornei para o board game, foi quando, na verdade, eu achei que o meu nicho de RPG estava muito nicho. Sabe, tava muito restrito. Né? Eu tinha, por exemplo, grupos que só jogavam RPG, mas aí não faziam outras coisas. Eles mesmos se isolavam, entendeu? É. Então, as minhas namoradas, os meus amigos de outras rodas não frequentavam. Então, eu me dividia. Eu achei, achava isso ruim, vou ser sincero. Eu achava muito ruim. E o jogo de tabuleiro foi uma forma de eu conseguir integrar esses dois mundos. Ah, Com o jogo ah, de tabuleiro, sim. eu trazia a galera da RPG, trazia a galera, de repente, de outra tribo, e todo mundo se falava, entendeu? Então, eu consegui unir essas duas tribos muito bem usando o board game. Aí foi quando eu realmente retomei isso. E logo depois explodiu. Isso foi com o Catan, isso foi com o Carcassone lá atrás, né? Sim. E aí depois, quando explodiu lá no 2000 e tal, realmente é, acabou ficando muito maior do que RPG, porque, como você falou, a gente acaba não tendo tanto tempo assim né, para jogar RPG. 
E eu tô conseguindo, eu tô conseguindo ter tempo agora de novo para voltar para RPG, porque eu tô falando com barba branca, meus filhos estão crescidos. Então, eu já, tô, eu já tenho tempo para jogar de novo o RPG. Uhum. Tem um momento na vida em que realmente é mais complicado, né? E os sistemas também hoje estão mais amigáveis, né? Os então. sistemas hoje são mais dinâmicos. E as e ferramentas, é... né? As ferramentas, exatamente. Eu adoro jogar RPG, inclusive ainda fazer uma campanha nova, vai estrear essa semana aqui na Mipo TV. Ah, é? De qual sistema? Vamos fazer Edge of the Empire. Na verdade, é o sistema do Star Wars aqui no Brasil saiu como fronteira do Império, pela Galápagos. Sim. E vamos começar uma campanha essa semana. É um sistema que eu adoro, com dados narrativos, realmente brilhante, cara. Eu acho que é um dos melhores sistemas hoje no mercado. Né? Fáceis de entender, fácil de rolar. Para quem vem do board game, tem muita similaridade com algumas, algumas mecânicas. Eu adoro o universo Star Wars, então vai ser muito é. bacana. Fique de olho aí na minha TV. Começa. Bacana, que legal. Baita, baita dica aí pro pessoal do, do RPG e ir lá acompanhar, né? Porque é, é muito legal o, o RPG em si, né? Agora, sim, lá nessa época aí, da, da década de 90 e tal, tinha muito sistema maluco, né? Naquela época. Paranoia, <risos> Tum. Bem, bem que tudo, tudo que você tá falando aqui tá aqui. Paranoia tá aqui. Uhum. Tum. Ó, tum tá aqui. <risos> que coisa linda. Eu adoro, adoro. adoro. Uhum. Tinha um brasileiro chamado Ópera, né? Tinha o Ópera, tinha o Ópera. Eu tive a oportunidade de jogar o Tum com o Steve Jackson. Olha que legal. É, nos anos 90, acho que foi 92, que foi a Feira do Livro do Rio de Janeiro, acho que foi que a primeira feira, na verdade, de geek né, do Rio de Janeiro, acho que foi 92 ou 93, não me lembro, foi no, na, nos Correios, foi organizada pela Devir. Uhum. A Devir trouxe o Steve Jackson. Aham. Uhum. E eu, eu era moleque, moleque, só tinha 20 e poucos anos. Uhum. <risos> eu, eu, eu tinha a oportunidade de conseguir jogar Tum na estrada com o Steve Jackson, foi maravilhoso. Foi, nossa, uma das coisas que eu levo até hoje com essa oportunidade, que me levou a perceber que RPG podia ser muito mais do que fantasia, só a capa, espada, monstro, matar, pilhar, destruir. Podia ser mais... Sim, eu podia levar o jogo para qualquer tipo de, de público, entendeu? Sim. Não precisa ficar restrito a quem gostasse de capa espada. É verdade, é verdade, isso é, é verdade mesmo. Aí veio o Gump logo, logo depois e o Gump virou um pouco luxo também no Brasil. Né? É, é uma, foi uma época bem legal, foi uma época bem criativa. Hoje em dia tem bastante gente publicando, né? Você tem o site Dungeonist, que o pessoal publica, né? Muita coisa de RPG, muito material extra, muito é. sistema próprio, né? Sim. É bacana. Infelizmente não tenho tempo, né, de, de experimentar todos eles, quando tinha é. lá os 15 anos. Experimentar é mais complicado, realmente. Você tem que pegar. Eu descobri isso depois de um tempo. Né? Você tem que pegar assim, algum que você acha que a mecânica é original, você tem que é dinâmica e investir nele, entendeu? Eu fiz isso com esse sistema do, da Fantasy Flight e, e agora eles começaram a fazer com o mesmo sistema que eles fizeram o Genesis, né? Que o Genesis também usa os dados narrativos, como usava assim, em Star Wars. Né? Da mesma forma, só que ele é como se fosse um GURPS. Ele é um sistema genérico e aqui você coloca qualquer tipo de cenário. Por exemplo, já tem Genesis em turn que é fantasia. Tem Genesis em Android Netrunner, que seria o Cyberpunk. Então você vai, que nem o GURPS fazia, mudando né, de universo, de aventuras e tal, mas o, o, o core, né, o sistema central, que é o mesmo que o Star Wars que está jogando. Por isso que eu achei, eu botei esse sistema como assim, meu queridinho hoje em dia, pela versatilidade que eu posso ter. Que bacana. É. Você já ouviu falar de um sistema chamado Amazing Engine? Amazing Engine, já, já vi. Já ouvi falar, mas nunca, uh -huh. eu nunca experimentei. Interessante, porque falando aí do lance da Devir e tudo mais, eu tenho um amigo meu, eu fui um privilégio conhecer esse cara, porque eu moro em Boituva, interior de São Paulo, cidade de 50 mil habitantes. É que não tem loja, não tem nada próximo, né? Mas tem essa, essa figura mitológica que vive aqui, e ele trabalhou na Devir durante a década de 90. Nossa. Trabalhou na Forbidden Planet também durante a década de 90. Eu é, o nome dele é Gabriel, Gabriel Pérez, se eu não me engano. Deve ter um apelido. É, deve ter apelido. O Paulo, o Andy, o Orc, alguma coisa assim. É, sim, com certeza <risos> tem. Aí, ele, uns, uns anos atrás, ele abriu lá em 2010, mais ou menos, ele abriu uma loja aqui em Boituva. E ele trouxe vários livros, livros de RPG, várias coisas assim desse mundo. E acabou que a loja fechou, porque a cidade não comporta esse tipo de coisa, né? Aí uns dias atrás, porque hoje ele virou xamã de ayahuasca. 
Uhum. E ele tava se desfazendo de tudo isso, ele chegou pra mim e falou, oh, Bruno, eu tenho um, um, algumas coisas aqui em casa, você gostaria de vir pegar? Eu fui lá, na hora que eu cheguei lá, tinha, sei lá, umas 20 caixas e caixas de Advance de Dungeons and Dragons, revistas, revista Euforia, revista White Wolf. Lute que você fez, na verdade, uma pequena Ex Exatamente, exatamente. E veio vários suplementos do RPG desse mês em Ending, eu não faço a menor ideia, eles estão lacrados. <risos> Pelo jeito vai continuar assim, porque eu não conheço ninguém que joga, ninguém se interessa, é um sistema antigo, não vai ter um público assim, sabe, super afim. Uhum. E falando sobre essas coisas antigas também, uma dessas coisas que ele acabou me dando é o card game do Middle Earth. Hum, e, e eu fui pesquisar recentemente, né, eu encontrei um grupo no Facebook, um grupo global que tem 400 membros. Global. <risos> gente do mundo inteiro tem 400 membros, ninguém joga esse treco, é de lá de 95 então é. nessa onda aí de board game, RPG, como aqui no canal eu trato bastante de Magic the Gathering você chegou a entrar nessa onda aí dos card games também, durante a década de 90? Eu entrei no Magic em 92. Ah, quando lançou quando lançou e eu tava inclusive na na Gencom, quando fez o lançamento, na doideira foi uma loucura coisa absurda, assim, de... que nem esperava, né? Eles não tinham noção do que seria, né? E... e realmente foi, assim, desgotou. Então, durante um período, foi muito no imaginário. Durante mais de um ano, né, aquele boom que aconteceu lá ainda não chegou no mercado, as lojas não tinham. Então, todo mundo ficava muito ansioso, criou uma expectativa tão grande que esse foi o primeiro grande hype que eu vivenciei, sacou? Legal. O primeiro grande hype realmente que eu vi no mercado acontecer, o potencial de hype foi nessa ocasião. E eu adorava na época, eu adorei, eu adorei. Mas eu fiquei jogando só até eu sacar que o cenário competitivo ia ficar mais forte do que o cenário informal. Sim. É, então eu, fui, eu fiquei até Arabian Nights. Eu acho, não, acho que não, eu fui até. Era Glacial, acho. É, Sim. Glacial Age. Eu parei, tá? Foi logo no início. Né? É. E depois não joguei mais. Eu joguei informalmente em casa, com os amigos, mas não participei do cenário competitivo. Não que eu não, não apoie o cenário competitivo. É porque ele demanda muito tempo. E eu tinha muita curiosidade. Por outra... Já não estava conseguindo jogar RPG. Eu adorava. Uhum. Já não estava conseguindo jogar os board games que eu adorava. Aí veio mais uma coisa para eu gostar e não conseguir fazer. Eu falei, não, peraí. É. <risos> assim, né? <risos> Justamente aquele momento em que você estava começando, tava começando carreira. Muito trabalho, muita coisa. Eu falei, não vou entrar nesse cenário competitivo. E então eu, eu achei que o, o Magic teve um problema. Ele só foi direcionado para esse cenário. Sim. E ele acabou ficando o nicho do nicho. Sim. O jogador de, 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 de Magic, você tem um estereótipo dele hoje. Sabe? sabe quem é o jogador de Magic. Tá? E muitas vezes, hoje, não quero dizer se a galera que joga e tal, mas eles não têm tempo de conhecer outras coisas. Não, não tem, não tem tempo e não tem dinheiro, porque eu tenho... Não tem dinheiro, exatamente, consome tudo. Consome, porque é engraçado. Eu tô lá do, do grupo de Board Game Brasil, o pessoal fala, ah, porque lançou o jogo aqui, Gloomhaven, por 900 e tantos reais. Cara, que absurdo. Eu penso assim, é um jogo, tem 100 aventuras, beleza, 900 reais eu compro uma carta de Magic. É, isso é. Esse é o mercado, entendeu? Mas a família não ficou amigável para o jogador casual. É. Todos os meus amigos que jogavam médico começaram a ficar, sabe, competitivos e comprar carta e comprar isso e comprar aquilo. Eu falei, não, peraí, eu não vou entrar nessa. Sim. Vou entrar nessa. Foi quando eu dei todos os meus decks do meu primo e tal. Depois eu até uma grana com isso, vendendo por isso. Uh -huh. Porque tinha cartas ainda da, da versão beta, cara. Então. É, e, mas depois eu até tentei voltar um pouco, sabe, mas aí você não consegue mais pegar. Sabe, ah. e veio atropelando que você não consegue mais entrar. Eu acho que essa foi um dos grandes méritos do que fode hoje em dia. Do Sim. que fode, você consegue entrar, porque ele não tem essa questão colecionista, tá? Assim, tem um universo de coleção absurdo, mas se eu tenho um deck, você tem 100 decks, tanto faz. Porque tanto você faz. não está no deck. Você Exatamente. vai jogar com o seu melhor deck, você vai comer melhor. Né? E aí você consegue entrar a qualquer momento. Isso foi uma sacada muito bacana do mercado. Mas, na ocasião, em 90 e pouco, 92, 93, isso não, não era assim. Ninguém tinha criado um mercado de card game tão forte como esse. É né? verdade. Logo é depois verdade. veio o Pokémon, que foi pior ainda. Né? O Pokémon card game, hoje, se eu não me engano, ele tem um público maior até do que o Magic no mundo. Né? Sim, é verdade. A base de fãs é até maior, quer dizer. 
e também por ser competitivo, que entrou nesse formato né, de ser no cenário competitivo. É, e é engraçado, porque tem, tem vários outros né, que tentam entrar no, no mercado de, de, de card game competitivo e acaba sempre caindo. É dominado por, por Magic, Pokémon, um pouco ali de Yu-Gi-Oh! Sempre tem, né? Vai, vai, na, naquela época tinha Spellfire, recentemente eu, eu, o Keyford. Oi? Eu sempre fui muito alternativo, assim. Uh -huh. eu, 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 eu até acho que isso tá errado, mas eu era adolescente. Então, se, se caísse no, no popular, eu parava de gostar. Uh -huh. Manda, por exemplo, tá? Eu adorava The Killer. Adorava The Killer. The Killer veio pro Brasil, tocou no Maracanãzinho. Eu falei, The Killer é uma merda. <risos> <risos> Hipster. <risos> É, eu, mas desde moleque, eu tinha essa coisa de querer trazer, sabe, proteger o underground. Uhum. Isso é besteira. Então, eu me lembro quando o Magic fez sucesso, eu me lembro de ter reagido dessa forma. E aí eu parti para o Girard, comecei Sim. a jogar, depois virou Vampire, né? É. É, parti para o Android Netrunner, que também da mesma época, parti para o Arquivo X, o Spellfire, comecei a jogar muito de card game, que não tinha nada competitivo, porque não tinha ninguém jogando. É. <risos> e me divertia com aqueles jogos, assim, Aí você joga médio pra mim. Eu jogo Vampire. <risos> Mas, na verdade, o Magic é maravilhoso. Sim. O sistema é muito menos... O Vampire pode ser até meio truncado, sacou? E pitado, né? Porque você tem que ter jogo com mesa cheia, tem player elimination, né? tem um monte de coisa ali que é, pode ser um problema. Sim. Né? O Magic é muito mais redondinho até hoje. Isso, né? É verdade. É, é. Tá, tá aí há 30 tá, anos, tá, né? Tá vendo, exatamente, tá pronto. Exatamente. Agora falando de Richard Garfield, né? Porque Richard Garfield também tá em toda essa gama aí. Ah, ele tá no, nos card games, ele tá nos board games, e muito jogador de Magic não sabe, e muito jogador de board game não imagina que ele tá jogando um jogo que é, foi desenvolvido pelo criador do Magic. É. Né? São dois mundos que se colidem aí. Dos jogos feitos pelo Richard Garfield, né? Tem o Android Netrunner, que é mega consagrado. Eu peco por nunca ter jogado esse jogo. Eu tenho ainda a primeira, a, tô olhando aqui, tô procurando, eu tenho a primeira edição que eu falei que eu jogava, né? Que ela vinha um, um, um pack com dois decks. Era aquilo, tá? Um deck era de corporação e outro deck de, de Netrunner, de Hacking, né? E você tinha um duelo ali, mano a mano, era o two player, pá, 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 era aquilo só. Depois que a Fantasy Fly comprou e remodelou no Netrunner, né? Que você, é atrás de você, inclusive, eu tô vendo na foto, é atrás de você que <risos> <risos> ah, tá aqui. <risos> Deixa eu pegar. Pega <risos> aí. É, quais outros jogos do Richard Garfield que você curte? Você recomendaria? King of Talk. King of Talk é muito legal. Assim, é um jogo bacana de entrada. O, o, o básico, tá? Não King of New York, não sem expansão, pop up, não. O jogo inicial, né, que é o King of Talk, eu acho que ele é muito divertido um sistema intuitivo de rolagem de dados, quem já jogou Ian, o Yatsi, né? Reconhece muito bem a mecânica de press your luck, né? O press your luck, ele é aditivo, quer dizer, ele vicia, né? Todo mundo está em jogos de azar, de azar né? Para comprovar isso. Então, você tem aquela questão de vou arriscar, não vou arriscar, vou jogar. Então, a tensão está sempre alta, né? Na mesa e é jogo dinâmico, rápido, onde você tem que botar, você tem que ser o um rei, o um monstro, batendo nos amiguinhos, tá? E quanto mais tempo possível, simples, mas Sim. uma arte bacana, divertido, dinâmico. Eu acho que é um jogo que funciona muito bem para a entrada, mas também agrada os gamers que estão aí há mais tempo. Depois que começaram a botar mais coisa, sabe, eu achei que ficou demais. Eu gosto do, do basicão, que ele se suporta, ele se sustenta. Né? Mas aí começa a botar mais um monte de enfeite, confete em cima, uhum. faz uma complexidade que o jogo já não é para isso. Aí eu preciso jogar outras coisas, entendeu? É verdade. Tem um streamline, que ele funciona. Não precisa botar muito confete em cima, porque você acaba transformando em outra coisa, onde a proposta não é aquela do jogo inicialmente. Né? É verdade. E é engraçado. King of Tokyo, você já é o meu segundo entrevistado. Eu entrevistei um carinha de um canal de Magic. Eu, eu também fui, fui perguntar de outras coisas pra eles. Perguntei de board game e, e eu perguntei qual que ele mais curte jogar. Ele falou que era King of Tokyo. Não, não é o jogo mais curto. É do Richard Garfield. Eu acho Sim, que é a gente tá falando de Richard Garfield. É mais uma maquininha de dinheiro que o cara criou, né? É, exatamente. E o Ford também ele tá arrebentando, né, cara? Mas... É, tá arrebentando mesmo. Arrebentando. Uhum. Bacana. Tá, pro pessoal do board game não ficar tão assim, né? Pô, os caras falaram de RPG, falaram de... de... O cara falou de Magic com o Jack Explicador. <risos> <risos> e 
Que maluquice é essa, né? Então vamos falar um pouco de board game, né? Esse ano aqui parece que tá meio fraco de lançamento, né? Não sei o que tá acontecendo, se tem a ver com a pandemia ou não. O que, que você tá achando de 2020 para os board games? Eu acho que assim, tem que tirar o melhor proveito possível. Mas é óbvio que a pandemia parou. Desde dezembro, a pandemia parou a indústria. Né? Toda a indústria do mundo do board game depende dos parques gráficos da China. Sim. Os da Alemanha, outros da Polônia. E todos eles, em dezembro, assim, foram encerrados. Tá? Então, até se retomar isso, realmente a indústria parou. Parou mesmo. Tá? Os orçamentos que haviam sido anunciados foram todos adiados por meio final do ano. Essa semana cancelaram a GenCon, que é o maior encontro dos Estados Unidos, e cancelaram a Spiel, é essa, é essa, né, que é a Spiel de outubro, que é na Alemanha, que é a maior do mundo, com duas feiras de lançamento. São feiras que juntas elas chegam a lançar 3 mil jogos por ano. Tá? E essas feiras, essas feiras não vão existir. Esse ano. Então, realmente, o impacto foi muito grande no mercado de board game. Mas, e de RPG também, né? porque a GenCon lança muito RPG. É, mas eu acho que o, a, o, o que eu estou tirando de proveito disso é que é, é legal a gente olhar para outros jogos que já estão no mercado, porque teve um problema muito grande, tá? aqui no Brasil principalmente. E a indústria é né, legal dar essa, essa, essa desacelerada um pouco. Porque, é, os jogos eram, eram lançados um em cima do outro. Ano passado, Tá? É, editoras como a Galápagos, que foram adquiridas pelas Mundias, chegou a lançar cinco, seis títulos por mês. É. E aí, você não tem, você cria um, um, uma, uma cadeia né, muito cômoda para o distribuidor, que é o, que é o vendedor. Porque o público quer comprar novidade. Você vai ter um cara que chegou agora no hobby, ele é muito atraído pelo hype, né, pelo que está anunciando e tal. Ele não conhece, ele quer conhecer, e onde chega a informação, ele está com aquela tela ligada, né? Sim. E para o vendedor, isso é muito cômodo. Ó, chegou novidade. Toda semana está chegando novidade. Então, ele tem o cara lá entrando no, na, na loja dele comprando sem custo nenhum, sem precisar botar o jogo na mesa, sem precisar trabalhar, sem investir em propaganda, sem investir em divulgação do jogo. Né? O jogo se vende. Isso era muito cômodo. Só que, isso já foi uma tendência até ano passado, bem antes da pandemia, tá? as editoras começaram a perceber que elas estavam trabalhando com essa, essa aceleração, estão trabalhando o jogo em um período muito curto e o jogo não estava se pagando. O jogo, que nem filme, que nem livro, ele demora a ser feito, ele é uma mídia, tem uma equipe por trás. Né? E se eu dou uma, uma sobrevida muito curta para ele, é que ele ia pegar um super lançamento só deixar uma semana no cinema. Você vai lançando outro, entendeu? É verdade. Não, eu preciso deixar ele trabalhar no melhor do mercado antes de ofuscá-lo com outro lançamento. Então, já foi uma tendência em 2019, diversas editoras frearam para 2020. Desde 2019, eles estão criando para 2020. Porque eles acham... Eles acham cara, eles estão lançando produtos maravilhosos, não está dando tempo das pessoas conhecerem. É. Né? E aí, criou realmente, como eu falei, um, um, um varejista muito é, viciado nessa questão do lançamento. Sim. Né? Então, ele não precisava de espaço para receber os jogadores, para demonstrar os jogos, fazer encontros, fazer eventos, fazer campeonatos, não sabe nada disso. Agora, para trabalhar os títulos, os títulos rodarem na loja dele durante um período maior, ele vai ter que fazer isso. O que, para a comunidade, do meu ponto de vista, é maravilhoso. Porque é lá que você encontra, na loja que você encontra com as pessoas, você conhece os jogos, você conhece a sua turma de, que, que, que pode ver as tendências que vai chegar, mas assim mesmo você conhece principalmente as pessoas. É, é, porque é um hobby analógico, né? É um hobby e analógico. a gente não está sendo saudosista da época que a loja lançava uma coisa a cada três meses. Você ia lá na lojinha e perguntava, o que, que, que tem novidade? Putz, não tem nada. Mas daqui um mês eu vi que eu vou chegar aqui, eu vou receber um jogo tal, que assim, assim, assim. Você ficava esperando aquele jogo chegar, o lojista abrir pra você, você jogar um teste, eles falavam, caramba, que legal. É, o jogo às vezes era mega simples e você se empolgava com aquilo, pela é. escassez do mercado. Agora, nos é, últimos mas... anos, a gente era atropelado, né? Não tá dando valor às vezes no jogo. O jogo está sendo desvalorizado pelo próprio mercado. A 2015, eu me lembro que o Douglas, que era o, o diretor da Devir, né, infelizmente faleceu há né, alguns anos, o Douglas ele chegou em 2015 numa entrevista e falou que o mercado já estava saturado em 2015. É. Ele tinha essa visão, na verdade. Né? Não que esteja saturado hoje em dia, não concordo que esteja saturado hoje em dia. Nós conseguimos comprar mais, mas o que eu não acho é que o mercado seja só consumo. Sim. 
Acho que o mercado tem o potencial para ser muito mais do que isso. Eu adoro pegar jogos que eu tenho há 20 anos e trago para a mesa até hoje. E, às vezes, porque meu grupo só quer trazer lançamento, esses jogos ficam na prateleira. É verdade. Então, eu estou tirando a oportunidade agora da pandemia de trazer jogos que eu adoro, que não vinham um mesa há muito tempo. Tá? Então, eu estou assim, redescobrindo o amor pelo hobby e freando um pouco o consumismo. Ah, sim, é verdade. Né? Eu acho que essa, essa, assim, eu adoro redescobrir um jogo que, olha, não tem uma superprodução como hoje em dia os jogos exigem, né? Mas que mecanicamente, né, e, e, e narrativamente, ele ainda é fascinante. É verdade. E às vezes ele até envelheceu, mas é bom saber a origem das coisas, sabe? Assim, você não assiste um filme né, antigo e você vê, olha só como que era diferente, parece mal feito, não é mal feito. Ele era feito como ele era feito naquela época. Mas ele te contou, tinha uma narrativa diferente. Você começa a entender, comparando com o de hoje em dia, como foi a evolução do cinema. Não que o cinema hoje seja maior, melhor ou o antigo seja melhor, mas são diferentes, são linguagens diferentes. E você, se gosta de cinema, tem que conhecer todas elas. E a gente, se gosta de jogo, tem que conhecer todas as linguagens do jogo. Sim, conhecer a história, porque você imagina, né? Jogos é. antigos não tinha, sei lá, é, a gente, se pensar na, na, na indústria em si. Não tinha uma máquina injetora. As peças tinham que ser de madeira. Sim, tinha que ser de madeira. É, jogos de madeira são melhores. Isso foi assim. Um, um, uma água de visora foi o Kickstarter. Tá? E, um, na verdade, quem, quem fez isso no mercado foi o Zubiside. Não no Brasil. No Brasil, também. Aqui no Brasil foi quando começou né, essa bomba. Mas no mundo inteiro, o primeiro jogo muito bem sucedido em campanha de financiamento coletivo foi o Zubiside. E ele mostrou para as editoras que, olha só, a gente pode fazer um jogo que custa 50 dólares e vender milhares de peças. E a indústria até então tinha, caramba, meu jogo não pode custar mais do que 15, 20 dólares, que ninguém vai pagar mais do que 20 dólares num jogo. E aí o Kickstarter mostrou que, sim, as pessoas estariam dispostas a pagar se tivesse uma qualidade melhor. E aí todas as editoras começaram, desde então, a investir em melhores produções melhores componentes, melhores artistas, né? Melhor, é, 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 produto final mais bem trabalhado, realmente. Esse boom aconteceu exatamente ali. Então, se você for, tiver essa oportunidade de visitar as feiras que eu conheço antes do Kickstarter, era uma feira onde você sentava na mesa e jogava com o designer do jogo. Um protótipo, às vezes, horroroso. Você jogava com o Kramer, jogava com, jogava com o Martin Wallace ali, né, com esse jogo, olha que legal, tá mandando um jogo assim que tinha né, componentes muito simplórios. Tudo cartonado, né? né? Cartonado, tá? não era coisa assim para durar para sempre, porque era barato, era uma coisa mais de consumo, realmente. Sim. O hobby, como colecionável, ele veio um pouco depois, quando os produtos começaram a ficar mais né, visivelmente, artisticamente mais complexos. E aí você teve realmente essa, essa mudança. Hoje em dia, você vai numa feira dessas, estandes, cada stand parece uma Disney. Tá? É. Injetou dinheiro no mercado. O produto final hoje merece e precisa de uma, né, uma, uma produção maior para vender aquela ideia, para competir também com outros que estão fazendo a mesma coisa. E tal. Então, hoje, essas feiras e eventos elas são verdadeiras exposições. Realmente. É, são parques. Né? E isso reflete o público que vem hoje de comprar. Antigamente, o público que comprava, o público que entrava no jogo, ele não estava comprando pelo... Ah, olha que miniatura maneira. Né? Nossa, comprei o um jogo de zumbi, porque olha só, caramba, que irá com o jogo. Eu não sei, mas a miniatura é do caramba. <risos> não tinha isso, não tinha isso. Hoje se mistura, hoje tem tudo isso. E é todo mundo, é todo mundo, mundo bem-vindo à roda. Não é, não é criticando, não. Só que eu acho que todo mundo pode coexistir. Né? Hoje em dia. Exatamente. Exatamente. Antes da gente encerrar, eu não sei se eu cheguei a contar com você, a comentar com você, que... que meu pai é game designer. Não, eu não sabia, que bacana, hein? Cara? Exatamente. Eu cresci nesse meio porque o meu pai trabalhou na, na Mimo, que era concorrente direto da Estrela, lá na década de 80, né? Brinquedos clássicos foi meu pai que confeccionou, por exemplo, o Fofão, do Punhal do Demônio dentro. É a criação do meu pai, a Xuxa Possuída, o óculos do Sérgio Malandro... Esses jogos foi tudo, esses jogos, esses brinquedos foi meu pai que, que, que foi o designer. E, é, por exemplo, o Cubo Mágico, o Hubix, 
Uhum. Quem trouxe para o Brasil na época foi o meu pai, pela Mimo. É Mimo que viu o lançamento lá na Alemanha, uhum. né, porque é um brinquedo alemão. E em casa eu tenho um manuscrito que meu pai fez passo a passo à mão de como montar um Hubix. Nossa senhora. De como cara. desenvolver um Hubix. Isso é maravilhoso, cara. Isso é. é maravilhoso. Aí eu vejo nas comunidades o pessoal falando, né? Ah, quando começou jogos modernos, né? Ah, em 2005 com Catan. E eu lembro que no ano 2000, meu pai estava desenvolvendo um jogo do Senhor dos Anéis. Por conta do lançamento do filme. Uhum. Aí eles queriam fazer um jogo diferente. Eles queriam fazer um jogo moderno naquela época. Como que eles fizeram? Eles não tinham tanta referência assim. Eu já jogava RPG, aí ele trabalhava na Glaslit. A Glaslit ia lançar esse jogo do Senhor dos Anéis. Eles compraram o livro do Mago Ascensão, de RPG. Uhum. Compraram algumas cartas de Magic, não sei porquê. E vamos montar o jogo com isso aqui. É, não, acabou tudo indo lá pra casa, né? Eu nem achei ruim. E nisso, eles estavam desenvolvendo, junto com o Daniel, que era presidente da Sociedade Tolkien Brasil na época, um jogo que era assim, um, um, um jogador jogava com o Sauron, e os outros jogadores jogavam com a, 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 as raças da Sociedade do Anel. Né? Uhum. Só que, infelizmente, a Glaslit faliu antes do jogo ser lançado. <risos> <risos> Foi um, um grande jogo aí que... que... É, teria a assinatura do meu pai, mas nunca chegou a ir pro mercado. Meu pai fazia joguinhos de, de trivia, sabe? De pergunta. Né? O, o, o Kinesi, que hoje é um dos maiores designs né? do mercado, ele começou fazendo exatamente o um jogo do Senhor dos Anéis por encomenda. Né? Uhum. Ele fez por encomenda também o um jogo do Senhor dos Anéis, que acabou ganhando um sucesso, que era mais ou menos isso, uma trilha onde você tem né, as sombras se movendo né? e a emergência de você é, conseguir trilhar, é um roll and move, você roda, você anda, né? mas é um jogo onde você tinha que é, destruir o anel antes que o medo acontecesse. Né? E foi por encomenda. Inclusive, tem um livro dele que ele conta como foi a história de fazer um jogo de uma grande franquia né, como essa, por encomenda na época, né, nos anos 90. Sim. É, é bem interessante porque quer conhecer aí a história né, de um design, ou conversa com o pai. Uhum, é. <risos> tem alguns livros também que contam essas trajetórias, são, são impressionantes. Né? Ter um game design deve ser uma coisa maravilhosa. Né? É, exatamente. Muito bacana. Então, pessoal, esse daqui foi a entrevista que eu já explicado. A gente ficaria horas conversando aqui, a gente tem muito assunto. Ficaria. Inclusive, a gente vai até desligar e continuar batendo papo aqui. É. <risos> Facilmente. Nossa, dá pra falar por... de mais card games, dá pra gente falar de mais jogo de tabuleiro infinitamente, a gente poderia falar. Gastronomia. Gast... Exatamente, verdade. Eu tinha essa pergunta que eu tinha separado. Pessoal, <risos> na, na última vez que eu encontrei com o Jack, a gente tava conversando. É, a gente conversando, né? Eu gosto de cozinhar. Eu descobri que o Jack tem outro hobby, que é a cozinha. É, não chega a ser um hobby, na verdade. Porque... Chegou a ser trabalho uma época, né? Trabalhei 18 anos como chefe de cozinha. Aham. Uhum. Verdade. É, então. Mas você é também tinha um programa que... de TV, não tinha? Tinha, tinha um programa de TV sobre gastronomia. Isso em 2000. Uhum. Na TV... Assim que a TV a cabo entrou aqui no Rio de Janeiro, eu fiquei quatro anos com o programa no ar. E era uma loucura, porque eu tinha... Eu estava com restaurante na época, né? A gente filmava no restaurante, filmava na minha casa. Então, eu tinha uma equipe sempre meio que iruiada, sabe? Me acompanhando, era coisa estressante pra cacete. Uhum. Mas era muito divertido, eu era muito divertido. Mas eu saí da cozinha quando meu último, meu, meu caçula nasceu. Eu falei: não, agora eu, esse, esse eu vou ver crescer. Porque o problema da cozinha é que você vive numa uma margem da sociedade. Né? É. é filiado, final de semana, no horário. Você não vê realmente o mundo como todo mundo vê. Tá? É, e depois de 18 anos, trancado numa cozinha de 16 horas por dia, você começa a ficar meio maluco. Sim. E aí eu <risos> saí um pouco desse ramo. Né? <risos> Legal. Agora sim, vai surgindo outras perguntas. A gente não vai conseguir encerrar nunca. É, <risos> outros hobbies. Quais outros hobbies você tem? Porque a gente começa a entrar nessa pilha de hobbies e a gente acaba colecionando hobbies, né? É verdade. Eu não sei, hobbies, hobby mesmo. Eu não sei. Eu gosto, eu, eu, eu gosto de música. Uh -huh. eu toco, tenho uma banda. Né, com os meus amigos, então a gente gosta, a gente gosta de se reunir para brincar. Sim. Sabe? Tocar e brincar e beber e conversar e tal. Né? Hoje em dia, gastronomia realmente é um hobby, que hoje eu não estou mais profissionalmente fazendo isso, só cozinho eventualmente com os amigos, em casa e tal, então também adoro ir na cozinhar. Né? Cinema é outra paixão. Né? 
Eu também trabalhei com cinema um tempo. Na verdade, a minha formação acadêmica é de cinema. Eu me formei em 92 em cinema. Uhum. Eu lembro que você comentou que você era especialista em plano sequência, né? Não, na verdade, eu faço, é, eu sou, faço direção de fotografia e eu me especializei em net moving. Ah, isso, isso. Que é a movimentação da câmera para poder bater com o circulama, que é o fundo verde, popular fundo verde. Todas as, as animações que são feitas no fundo verde, elas têm que né, fazer o um match né, com as live actions, né, com os atores. Isso. Né, interações. Então, eu crio as movimentações de câmera para que isso possa ser possível. Mas isso eu, 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 é um mercado muito difícil no Brasil. E, e como eu faço isso paralelamente a minha, aos restaurantes, né, eu nunca mergulhei de cabeça nisso, eu acabei mais ficando no setor acadêmico. Eu estava na Academia Internacional de Cinema e fazia algumas peças publicitárias. Então, quase todo comercial da vela, que você tem alguém sacudindo o cabelo, assim, a câmera rodando em volta, é um dedinho lá meu, em algum momento. Que bacana, que legal. <risos> Ah, você acabou trabalhando mais na área publicitária, né, por conta disso, então? É, peças publicitárias que vocês fazem, que é onde tem mais dinheiro no Brasil para você investir nesse tipo de coisa, né? Uhum. E acabei fazendo algumas peças interessantes, sim, tá? Mas sempre em segundo plano. Bacana. Né? Tava e quando pintava alguma coisa legal, né? Mas é uma paixão. Eu encaro isso como um hobby, na verdade. Nunca me deu dinheiro, assim, como isso, entendeu? Mas é uma paixão. Cinema é Entendi. Uma... Bacana. É gostoso mesmo. É, eu, sou, eu sou jornalista de formação, nunca trabalhei na área. É. O jornalismo, para mim, é hobby. <risos> eu fiz jornalismo também na PUC, não parei. Ah, é? Parei e acabei depois de transferindo para cinema e formei cinema pela UF. Entendi, bacana. Jornalismo eu fui fazer nos Estados Unidos. Olha que bacana. No interior do Kansas, aí lá tinha uma lojinha. E eu fui na lojinha, fui, peguei uns cards de, de Magic, tinha uns board games lá também. Mas na hora de passar o cartão, não passou, eu acabei não trazendo nada de lá. Eu também não quero comprar nada de vocês, seus americanos. <risos> e a loja era, tipo assim, as, as cidades lá são mega espalhadas, né? É, tudo... Então, por mais que era uma cidade de 10 mil habitantes, a lojinha de, de, de RPG ficava do outro lado da cidade, pra chegar lá era um trabalho, assim... Highway. É, aí eu desisti, fui lá só uma vez, não fui mais... Aí é. acabei que não, não, não comprando, não trazendo nada dos Estados Unidos. O pessoal hoje em dia vai para os Estados Unidos, vai na Target, traz balas cheias né, de, de é. jogos. Eu fui é. para lá, não trouxe nem, nem um Lightning Bolt do, de Magic para mim. Faz parte. É bom, é bom valorizar um pouco, esperar o mercado nacional da Rússia está muito atualizado, recebe aqui em tempo real, né? É, está é. tudo, tá tudo lançando aqui em tempo é. real. É. É. Isso aí, então, pessoal, Jack Explicador aqui no Camelot Gaming, foi um prazer ter você aqui, né? É muito bom <risos> conversar com gente que, que a gente conhece da história. <risos> muito legal bater esse papo, porque a gente, na verdade, não se encontra há uns dois, uns três anos, né? Sim, é a, última, a última Comic Con que eu fui foi em 2017. É, então. Tem bastante tempo que a gente não se encontra, né? É muito legal rever, né? bater um papo, saber que você está voltando para o hobby, o hobby precisa de pessoas como você, né? Sim. Que que assim, né? a informação de forma clara, isso é maravilhoso. Tá? Então, é... como fã, eu estou muito feliz de saber que você está voltando. Ah, brigadão, brigadão, viu? Obrigado pelo e... convite, eu sempre que E quem sabe aí, no, no próximo evento, que eu, eu coloquei de meta para mim, para 2020, eu participar de mais eventos, e eu queria muito no Jogando Offline também, esse ano, que eu ainda nunca fui numa Jogando Offline. É. Pecado, eu nunca ter ido em uma. Né? E aí aconteceu a pandemia e estamos aí <risos> sem eventos. Olha, aproveite agora então, jogue bastante em casa. Eu tenho jogado aqui na Micro TV com minha família. Ontem eu joguei com minha filha, joguei com minha esposa. E a gente está transmitindo isso ao vivo para vocês. Poderem se empolgar, conhecer assim, o potencial do hobby como family game, como integração social. Ainda é possível. Tá? Mesmo no meio dessa pandemia, toda essa loucura. Né? Isso é muito legal. Não deixe, não fique restrito a grupos, né? É, apenas com seus amigos, né? Com Ned Friendly, que eu digo, né? Exatamente. Eu, não, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo. Um abraço aí pro Rony, que é. assim, a gente se reúne e sei lá, não deu o número de jogadores pra jogar Magic. Oh, vamos jogar um board game, né? Tem alguma coisa que ele levanta e vai embora. Ele não joga outra coisa se não é Magic. Não, tem que abrir um pouco, abre um pouco a mente, a oportunidade. Você vai ver que existem momentos maravilhosos que você pode viver hein, com os amigos e família também. Exatamente, Nossa, porque é, é, igual, é igual gastronomia, não tem esse negócio de que eu não gosto, tem para todo mundo, tem para todos os gostos. Isso aí, literatura, cinema, arte, 
Nós somos apenas mais uma mídia, tá? Se você parar e ouvir com carinho, você vai gostar. Sim, assim, com certeza vai ter coisa que a pessoa não vai gostar, né? Como cinema, como música. Mas de, é dessa gama legal. gigantesca que tem, alguma coisa ali você vai tirar, né? Com certeza. As pessoas não têm noção ainda que o, o board game é um hobby hoje tão com potencial de mídia tão grande como qualquer outro. Né? Hoje você vivencia histórias de forma... De, existe 92 mil títulos hoje disponíveis no mercado. Né? É uma coisa assim que... Tudo que se imaginar tá, é sobre histórias da Idade Média, histórias é, do Oriente, né? sobre mercados, sobre espaços, sobre tecnologia, sobre fantasia, horror, qualquer coisa que existe em algum jogo em potencial que pode te contar uma história uma mídia que pode trazer uma vivência, né, uma experiência bacana. Então, só saber, só para te perguntar para a gente aqui, que a gente vai indicar. Exatamente, exatamente. Vai lá no canal Meeple TV, né? Agora deixa eu atualizar. Ou Camelot. É. Aqui não está tão atualizado, é só assim lá. Mas beleza, brigadão, Jack. Aquele abraço e a gente fica por aqui. Abraço, galera. Valeu. Uh, on second thoughts, let's not go to Camelot. It is a silly place. Right. Right.